因为山东就是奋斗的城市，竞争压力一直很大，自然就催生了不怕苦的精神。西藏大学生更多是躺平，从来都是被别人安排，不敢自己安排人生，总结下来就是胆小。Hello， 林金刚三个中民，亲爱的家人朋友们，大家好，我是你们的好朋友藏族姑娘卓玛，感谢大家的支持。生考公务员的压力变得越来越大了。西藏本地大学生的父母最热爱的工作一定是公务员或者是事业编，因为从上学开始，父母就一直给孩子灌输考公务员的理念，所以我们好好学习，努力考上一所好的大学，就是为了毕业后考公务员。人生最重要的一件事情就是生活。现在的生活成本也不低，结婚、生子、买房、买车都是很重要的。所以，为了生活，如何选择一份工作是需要好好的考虑的。由于创业不具备稳定性，所以一开始都被当作学生排除在外。有私企，可能是失业，所以公务员事业单位一定是最好的选择。西藏的人对于创业的积极性。不是很高的，那么究竟有多低呢？卓玛自己也深深的思考过。如果都一味想着考公务员，那么对于西藏的发展有利于吗？藏族学生为什么不愿意创业，不愿意去私企？今天这期视频呢，根据卓玛的思考，给大家说说我自己的想法。我觉得藏族大学生是缺乏追求的。我这样说，可能有人会说我危言耸听。根据西藏民族大学教育学院的数据，在2016年以前，西藏 95% 的藏族大学生都通过公招途径就业。那个时候，西藏高薪产业少，藏族朋友对家乡有浓厚的感情，无论在哪儿读书，都想回到家乡。为了解决毕业生就业，当时的公务员是比较好考的。但是毕业生每年都有增加，公务员又没到退休的年龄，岗位数跟不上毕业生的人数，就开始有很多学生考不上公务员了。2016年通过公招就业的比例下降到 56.35%，2017 年只有 37.6%， 逐年减少的比例，充分说明了岗位满足都选公务员的路子走不通了。虽然公务员的岗位越来越少，但是藏族大学生会退而其次，选择事业单位和国企。自己呢是不得已的备选方案，创业呢是几乎不选的。通过对西藏民族大学的调查研究显示，藏族大学生无论如何也要创业的朋友比例只有 5.36% 考不上公务员或者事业单位再选择创业的朋友占 41.07% 罗马也属于这种情况。还有 13.39% 的朋友无法进入国企，会选择创业。最后有 5.36% 的朋友，如果进不了较好的私企，会选择创业。为什么创业和进私企是藏族大学生最不愿意的选择机会呢？罗马也属于考不上公务员跟事业单位才会创业的例子，所以我的内心真实的想法来分析一下这种情况。首先，选择公务员肯定是因为稳定，创业就像通关打怪，是需要冒险的。过去的西藏对于本地的藏族毕业生采取的是全就业，就是都能安排工作，进公务员系统和事业单位，慢慢开始，岗位人满，不在这个全就业，选择其他的工作会显得不情愿。西藏大学生之所以排斥创业，主要是因为接触少，不了解。西藏的大学并没有商业的课程，大学生一开始就把公务员纳入计划，所以没有人去了解双创。主动了了解创业相关的人只占百分之五，大家只知道创业难，却没有人了解政策对大学生创业的支持。这其中主要的原因还是因为学校宣传少。还有一部分原因是因为西藏大学生缺乏主见，只要有长辈的建议，很容易否定自己的梦想。因为很多藏族大学生出生于农村，初中没有读过内地班，内地班是西藏原建省市对西藏初中生、高中生安排的学校，教育资源更好，需要通过考试录取，比如上海、江苏、广东等发达地区都有。也有一部分人上大学也没有去过外地，如果从小在深圳这样的城市长大，效果就完全不一样。罗马自己也去过深圳，那里的压力很大。为什么很多人都在拼？因为深圳就是奋斗的城市，竞争压力一直很大，自然就催生了不怕苦的精神。西藏大学生更多是躺平，从来都是被别人安排，不敢自己安排人生。总结下来就是胆小。大部分藏族大学生的想法和我是一样的。
国的粉丝的情况是差不多的。虽然西藏公务员工资全国排五，但是如果都想着去考公务员，肯定是。根据实际情况来看，西藏的文盲越来越少，每年本科毕业生很多，但是公务员的岗位就那么多，工作的人已经爆满，而且很多大学生、私人企业都不想进，仅仅想要稳定。怎么能推动西藏经济发展呢？经济发展需要企业，需要各种产业，需要有人去推动这些产业。如果缺乏产业，就没有社会岗位，那么西藏就没法吸引外地人才。除了国企和外地人创业的企业，西藏真的很少有本地生创业。主要我也希望西藏本地出一些人才，和创造出具有影响力的企业，缩小和我国东部、南部的差距。虽然很难，但是要有这样的想法和行动才行。公务员本来就越来越难，不转变思想是不利于西藏发展的。因为一个地方的经济只靠公务员的工作是成长不起来的，还是需要有更多的人投入到市场中，为本地创造价值。那一定是需要很多人来建设的。当我们有了自己的高新的产业以及创业，才能为当地的人创造更多的就业。目前西藏的创业分类，大部分会选择实体销售，一部分选择电商，一部分选择企业，还有一些想做个体的培训机构。这是一件好事，因为藏族大学生本身就很矛盾。好在有义无反顾去创业的朋友，勇敢地迈出了第一步。当越来越多的藏族朋友创业成功，或者在私企功成名就，就会引导后面的大学生传递一个积极影响，这样是最好的创业宣传。我相信未来的西藏发展潜力很大，会有更多的外地朋友来投资。真的希望出现很多本地的创业者，为本地的人提供就业岗位，让西藏变成一个充满经济活力的地方。好了，那么今天这期视频呢就到这里结束了。点个关注不迷路，我们下期视频再见。卓玛有一个最深刻的感受：西藏现在的马路整齐的楼房以及巨多的就业岗位，都是因为远见才能得以快速的发展。哈喽，林杰夫，三号中音，亲爱的家长朋友们，大家好，我是你们的好朋友藏族姑娘周玛，感谢大家的支持。我现在在西藏林芝，来过这里的朋友可能会发现，这里很多地方的名字都是以广东和福建命名的，比如说看我后面叫福建人，大家看这边是明知古，意思呢就是福建跟林芝永结同心嘛。这个公园呢是福建原建的，这边写的是明知福。这个公园的名字叫福建公园。我后面的这条路呢叫广州大道，看那路牌。不仅仅是林芝，还有西藏的首府拉萨，市区最重要的道路是江苏路。这条路往东走到林拉公路，往西到拉萨火车站。以及拉萨现代化的发展中心堆垄德庆流心区，从东到西横穿整个拉萨老城区。除此之外，拉萨还有北京路，是布达拉宫广场前的主干道，是一条重要的公路。走在西藏每一个城市，可能看到以外地地名为相关的名字，可能是一栋建筑物、一个景点、一条道路。比如说卓玛读书的林芝市区，就有广州大道、福建路以及广东花园和休闲的景点福建公园。在西藏林芝，广州大道是一个主干道；在西藏日喀则，上海路是主干道之一；在山南，主干道以湖北、湖南命名。西藏所有的城市，除了以当地的特色词来给建筑物命名，一定也会有外地地名来命名的。而外地地名的命名也不是随便记起的，每个城市对应的外地名就是负责援建的兄弟城市。西藏是我的家乡，全国第一条进藏公路修建于1950年，著名的青藏公路和川藏公路同时动工，有超过20万人参与了道路修建。在一九五零年之前，从西藏到外地，所有行李都要靠人和牛。到达目的地已经是半年或者一年以后。
。而1954年青藏公路全线通车后，可以驾驶汽车让年变成天。通过青藏公路，西藏和外地终于建立起经济往来，外地的物资和本地的物资相互运输，慢慢走出贫困。当时西藏的人口只有100多万，年 GDP 不到两亿多。由于西藏地理环境，山高地不平，不靠大海，除了几条公路，就只有一条普通的铁路。目前，西藏是全国唯一不通高铁的省区。俗话说，一个地方想要最好的发展，一定要靠海。海运非常便宜，也能加强各地联系，所以可以看到，我国发展最好的地方都集中在东部和南部。西藏也不像四川中部的成都，那里是平原，更没有贵州、云南那么多人口。在我国的西南地区，只有四川西部、云南北部和整个西藏地区是纯粹的高原地形。西藏族人口不到四百万，只有昆明市的一半，所以西藏仅仅靠自己来发展，完全没办法扩大第三产业的规模。大家都知道西藏的生态环境优美，资源丰富，所以有人建议了开采资源来致富呗。但是西藏的生态脆弱，过度开采会破坏环境。除了矿泉水、地热等少数资源，其余都禁止开采，因为其他资源可以通过国际市场来解决。但是绿水青山一旦破坏就回不去了，所以西藏适合发展第一产业和第三产业。但是第三产业需要大量的人才以及技术，这个时候就需要国家和各省市的帮助了。西藏1952年才有医院、银行、企业以及小学， 1 9 5 4年才有第一条公路， 1 9 5 6年第一个机场通航。啊，也就是说，当地的人从1952年以后才开始上学、认字、开车以及看病。而企业的建立解决了当地的就业，从这个时候开始，西藏才迎来了自己的发展之路。早期的西藏可以说是一片空白，什么都没有，什么都不懂。这样一种情况下，西藏就必须有经济强省的援建。援藏不仅仅是经济上的援助，还有人才援助。率先实现发展的省市，通过资金和人把经验带给西藏，然后西藏的学生上大学，学习到经验就可以。转过头给下一代创造更好的条件，经济强省带头，当地人才能学会技能和知识，外地的企业多多进入西藏，才能有经济活力。卓玛有一个最深刻的感受：西藏现在的马路、整齐的楼房以及巨多的就业岗位，都是因为远见才能得以快速的发展。目前，西藏一共有六个地级市，一个地区，一共有十七个省市和十七个央企，由上海、江苏、广东、重庆、福建等兄弟省市负责对西藏进行对口的援建。因为全国每个省份都要均衡发展，所以不仅仅是西藏，现发展省份都有援建的兄弟省份。发达地区带领现发展地区是最好的发展方式。所以在西藏总是能看到北京、广东、上海来命名的公路和建筑，是当地对于援建兄弟的感情。下期视频呢，详细给大家讲讲援建到底给西藏带来了什么，为什么把援建省份称为兄弟姐妹呢？感谢大家能看到这里。好了，那么今天这期视频呢就到这里结束了，点个关注不迷路，我们下期视频再见。